তাহলে চলো আজকে আমরা ট্রান্সফরমার নিয়ে আলোচনা করি তোমরা এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখো তাহলে দেখবে ট্রান্সফরমার সম্পর্কিত তোমার ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম এবং তার সমস্যা এবং তোমার হচ্ছে কি বিভিন্ন যে প্রশ্ন প্রশ্ন রায়ন মার্টিন বা অন্য কোনো টেস্ট পেপারে থাকে সেই সমাধান তুমি কি করতে পারবে সকল সমাধান তুমি করতে পারবে তাহলে চলো আজকে আমরা ট্রান্সফরমার নিয়ে আলোচনা করি আমরা শিখেছিলাম যে এসি কারেন্ট আমরা ব্যবহার করছি সেই এসি কারেন্ট ব্যবহার করার মূল উদ্দেশ্য সুবিধাতে ছিল একটা বড় সুবিধা ছিল একে প্রয়োজন মতো কি করা যায় বাড়ানো যায় আবার কমানো যায় কাকে ভোল্টেজকে মানে এসি ভোল্টেজকে তুমি কি করতে পারো প্রয়োজন মতো বাড়ানো বা কমানো যায় যে প্রয়োজন মতো বাড়ানো কমানো যাচ্ছে সেটা একটা যন্ত্রের সাহায্যে করতে হয় সেই যন্ত্রটার নামই হচ্ছে কি ট্রান্সফরমার অর্থাৎ ট্রান্সফরমার কি ট্রান্সফরমার একটা হচ্ছে কি ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্র যে যন্ত্রের সাহায্যে আমরা কি করতে পারি একটা এসি কারেন্টকে আমরা প্রয়োজন মতো ভোল্টেজকে বাড়ানো কমানো করতে পারি এবার আমাকে জানতে হবে যে কি ট্রান্সফরমার কেমনভাবে তৈরি করা হয় গঠনটা কেমন হয় একদম সিম্পল একটা পাত কতগুলো আমরা একটা পাতকে দেখাচ্ছি এরকম অনেকগুলো হচ্ছে কি পাতকে অন্তরিত অবস্থায় রাখা হয় অর্থাৎ এরকম হচ্ছে কি আছে এরকম পাত আছে এই পাতগুলোকে কি করা হয় আমি দুটো পাত দেখাচ্ছি এরকম পাতকে কি করা হয় অন্তরিত অবস্থায় রাখা হয় অন্তরিত মানে হচ্ছে কি একটা পাতের সঙ্গে আর একটা পাত তোমার কি হবে না কোনো হচ্ছে কি তোমার কারেন্টের কোনো যোগ থাকবে না ঠিক আছে এবার তা কি করা থাকে অন্তরিত করার পরে এখানে হচ্ছে কি তার আমাদের হচ্ছে কি প্রাথমিক কুণ্ডলী ব্যবহার করা হয় এখানে হচ্ছে কি একটা তোমার হচ্ছে কি সেকেন্ডারি কুণ্ডলী ব্যবহার করা হয় এবার দেখো প্রাথমিক কুণ্ডলী তোমার কি থাকবে একটা এসি সোর্সের সঙ্গে যুক্ত থাকবে তার মানে হচ্ছে কি তার ভোল্টেজ থাকবে এবং তার কি থাকবে কারেন্ট থাকবে এবং এই যে টান নিচ্ছে সেই কতটা তোমার হচ্ছে কি তোমার কটা টান তুমি এখানে তার টান দিলে সেটা হচ্ছে কি এর ওয়ান ঠিক একই রকমভাবে এখানেও আমরা কি পাবো এখানে হচ্ছে কি এই যে তোমার হচ্ছে কি এখানে একটা বর্তনী থাকবে সেই বর্তনীতে হচ্ছে কি একে বলা হয় এটাকে বলা হয় প্রাইমারি কয়েল আর এটাকে বলা হয় কি সেকেন্ডারি কয়েল এবং এখানেও কি থাকবে কারেন্ট থাকবে এবং হচ্ছে কি এর হচ্ছে কি পাক সংখ্যা থাকবে এবার আমাদের জানতে হবে যে কি এই হচ্ছে কি গঠন এবং টোটাল সংস্থাটা কি করা হয় একটা হচ্ছে কি খোলকের ভেতরে রাখা হয় এবং সেটা হচ্ছে কি এদেরকে একটা তোমার একটা তরলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয় সেই কি তরল ব্যবহার করা হয় সেই জিনিসগুলো আমরা জানবো এবার গঠন আমরা পেয়ে গেলাম এই হচ্ছে কি গঠন এবার হচ্ছে কি আমরা এর মধ্যে কি ক্রিয়া কেমনভাবে ক্রিয়া হয় সেটা আমরা জানবো যখন দেখো এই যে এই তারটা এই যে জড়ানো তার সেই তারটা অ্যাকচুয়ালি কি হিসাবে কাজ করে একটা আবেশকের মতো কাজ করে আবেশকের মতো কাজ করে আবেশকের মতো কাজ করে এবার যখন তুমি কি করছো এটাকে এই এসি সোর্সকে তুমি কি করছো অন করছো অন করার সঙ্গে সঙ্গে কি হয়ে যাবে তোমার কারেন্টের চেঞ্জ হবে কারেন্টের চেঞ্জ হলে তোমার এই আবেশকের জন্য এখানে হচ্ছে কি চম্বুক বলরেখা তৈরি হবে চম্বুক বলরেখা তৈরি হবে ঠিক আছে বলরেখা তৈরি হবে বলরেখা যখনই তৈরি হবে তখন এখানে একটা ফ্লাক্স তৈরি হবে এখানে একটা কি হবে চম্বুক বলরেখা হলেই প্রাইমারি কয়েলে কি তৈরি হবে চম্বুক চম্বুক ফ্লাক্স তৈরি হবে তাহলে চম্বুক ফ্লাক্স তৈরি হলে আমরা তোমার ফ্যারাডের সূত্রানুসারে আমরা কি জানি ফ্যারাডের সূত্রানুসারে জানি যে আমরা ই ওয়ান সমান আমরা লিখতে পারি মাইনাস এন ওয়ান ডি ফাই বাই ডিটি যেখানে আমরা ফাইকে আমরা কি ধরছি ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স এই যে ফাই এই ফাইকে আমরা কি ধরছি ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স তাহলে আমরা এই এসি কারেন্ট যখনই আমরা অন করছি তখন এই আবেশকের ভেতরে কি তৈরি হচ্ছে তোমার চম্বুক ফ্লাক্স তৈরি হচ্ছে সেই চম্বুক ফ্লাক্সের যদি তোমার ফাই হয় তাহলে পরিবর্তনের সঙ্গে চম্বুক ফ্লাক্সের পরিবর্তনের হার কি হয় তোমার হচ্ছে কি এর তরিচালক বলের সঙ্গে সমানুপাতিক হয় এবং ফ্যারাডের সূত্র অনুসারে আমরা এটা লিখতে পারি এবার এই চম্বুক ফ্লাক্সের কিছুটা এখানে হচ্ছে কি লিঙ্ক হয় অর্থাৎ এখানে হচ্ছে কি জড়িত হয় সেই জড়িতকে আমরা যদি ভোল্টেজ ই টু ধরি এবং হচ্ছে কি এখানকার যদি সেক্ষেত্রে আমরা কি দেখবো ই টু সমান আমরা কি লিখবো মাইনাস এন টু ডিফাই বাই ডিটি ঠিক আছে এখন দেখো এই যতটা ফ্লাক্স এখানে যা হলো সেই ফ্লাক্স টোটালটা যদি এখানে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ ফ্লাক্স যদি কোনো কিছু নষ্ট না হয় তাহলে আমরা কি দেখতে পারি এই দুটোর অনুপাত করতে পারি অর্থাৎ এন ওয়ান আর এন টুকে পাওয়ার যদি অর্থাৎ এখানে হচ্ছে কি পাওয়ার হচ্ছে কি পি ওয়ান আর এখানে যদি পাওয়ার পি টু হয় এবং যদি ক্ষমতা অর্থাৎ কি হয় শক্তি ক্ষয় না হয় 
যদি আমাদের কি হয় শক্তি ক্ষয় না হয় তাহলে আমরা কি লিখতে পারি তাহলে আমরা লিখতে পারি ই ওয়ান ই টু ই টু বাই ই ওয়ান সমান সমান আমাদের দেখো হচ্ছে কি দুটোকে অনুপাত করে দিলে আমাদের কি দাঁড়াবে এন টু বাই হচ্ছে কি এন ওয়ান এন টু বাই এন ওয়ান এখন দেখো এই যে সমীকরণটা আমরা পেলাম এই সমীকরণটার উপর নির্ভর করে আমরা দুটো কন্ডিশন আমরা পেয়ে যাব দেখো এক নম্বর কন্ডিশন আমরা কি করতে পারি ই টুকে গেটার দেন ই ওয়ান ই টু গেটার দেন ই ওয়ান কথার মানে হচ্ছে কি আমরা কম ভোল্টেজ দিয়ে বেশি ভোল্টেজ পাচ্ছি সেই বেশি ভোল্টেজ পাওয়ার তুমি পেতে পারো কি করে যখন হচ্ছে কি যখন তোমার কত হবে এন টু গেটার দেন এন ওয়ান হবে অর্থাৎ এই পাক সংখ্যাটা এর থেকে যখন বেশি হয়ে যাবে তখন এখানে যা ভোল্টেজ দিচ্ছ তার দেখো বেশি ভোল্টেজ তুমি এখানে পাবো পাবে তখন আমরা তাকে সেই ট্রান্সফর্মারকে আমাকে কি বলবো স্টেপ আপ বা আরোহী ট্রান্সফর্মার বলা হয় তাকে কি বলা হয় আরোহী বা স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার বলা হয় দুই নম্বর আমরা যে কি দেখি দুই নম্বর যদি ই টু লেস দেন ই ওয়ান হয় কখন হবে যখন দেখো এন ওয়ান এন টু লেস দেন এন ওয়ান অর্থাৎ যখন তুমি এটাকে কম দেবে কার সাপেক্ষে প্রাইমারি সাপেক্ষে তখন দেখো ভোল্টেজ কম পাচ্ছ তার জন্য একে বলা হয় স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার বা অবরোহী ট্রান্সফর্মার তাহলে আমরা দেখলাম যে অবরোহী ট্রান্সফর্মার কি স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার ট্রান্সফর্মার কি এবার দেখো আমরা কি দেখবো তাহলে এই সূত্র আমাদের কাজে লাগলো আর একটা হচ্ছে কি এই প্রাইমারি কয়েলের কারেন্ট যদি তোমার আই ওয়ান হয় ভোল্টেজ যদি ই ওয়ান হয় তাহলে ক্ষমতা তাহলে ক্ষমতা কি হয় ক্ষমতা ক্ষয় হয় না অর্থাৎ ক্ষমতার ক্ষমতার শক্তির অপচয় না হলে শক্তির অপচয় অপচয় না হলে আমরা কি লিখতে পারি যে প্রাইমারি কয়েলের ক্ষমতা অর্থাৎ পি ওয়ান ইকুয়ালস টু কি লিখতে পারি পি টু প্রাইমারি কয়েলের ক্ষমতা যা হবে তোমার সেকেন্ডারি কয়েলের ক্ষমতাও তাই হবে তাহলে প্রাইমারি ক্ষমতা হচ্ছে কি ভোল্টেজ ইন্টু কারেন্ট এর ক্ষেত্র হচ্ছে কি ভোল্টেজ ইন্টু কারেন্ট ঠিক আছে এখানে ক্ষেত্র কি পেলাম ভোল্টেজ ইন্টু কারেন্ট পেলাম তাহলে এখানে দেখো আমরা কি পেলাম ই টু বাই হচ্ছে কি ই ওয়ান ইকুয়ালস টু তোমার হচ্ছে কি আই ওয়ান বাই আই টু এবং আগে দেখো পেয়েছি যে কত এটা সমান হচ্ছে কি এন টু বাই হচ্ছে কি এন ওয়ান এই যে সম্পর্কটা এই সম্পর্কটা আছে তোমাদের ক্ষেত্রে খুবই ইম্পর্টেন্ট এখানে দেখো তিনটে রাশির সঙ্গে আমরা কি আছে জুড়ে আছে তাহলে এখানে দেখো এই যে সম্পর্ক তাহলে প্রথমটা পেয়েছিলাম স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মারে স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মারে কি ছিল ভোল্টেজ বেশি ছিল কিন্তু দেখো কারেন্টের সঙ্গে তুলনা করলে কি হয়ে যাবে তোমার আই টু কমে যাবে অর্থাৎ তোমার স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে তোমার ভোল্টেজ বেশি হয়ে গেলেও কি হয়ে যায় কারেন্ট কমে যায় আবার স্টেপ আপ স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ কমে গেলেও কারেন্ট কি হয় বেশি হয় তার মানে ক্ষমতার কি হয় না তোমার হচ্ছে কি এ এখান থেকে কম তুমি ভোল্টেজ ব্যবহার করে বেশি ভোল্টেজ পাচ্ছ মানে শক্তির যে সংরক্ষণ নীতি সেটা কিন্তু তোমার কি হচ্ছে না তোমার লঙ্ঘন করছে না তার কারণ এখানে শুধু ভোল্টেজের আদান প্রদান হচ্ছে এক জায়গায় ভোল্টেজ কমছে এক জায়গায় ভোল্টেজ তোমার হচ্ছে বাড়ছে এবং কারেন্ট ঠিক উল্টোভাবে পরিবর্তন হচ্ছে এই পেলাম হচ্ছে কি আমরা যে কি তার ট্রান্সফর্মারের থিউরিগত বিষয় এবার আর একটা জানতে হবে যে কি এই যে রেশিওটা পেলাম অর্থাৎ ই ওয়ান ই টু বাই হচ্ছে কি ই ওয়ান ইকুয়ালস টু কত পেলাম আই ওয়ান বাই হচ্ছে কি আই টু ইকুয়ালস টু এন টু বাই হচ্ছে কি এন ওয়ান এটাকে আমরা যদি এন দিয়ে প্রকাশ করি এই এনটাকে কি বলা হয় এই এনটাকে বলা হয় ট্রান্সফর্মার রেশিও একে কি বলা হয় ট্রান্সফর্মার রেশিও ট্রান্সফর্মার ফর্মার রেশিও অর্থাৎ ট্রান্সফর্মারের অনুপাত বলা হয় ট্রান্সফর্মারের অনুপাত ঠিক আছে একে কি বলা হয় ট্রান্সফর্মারের অনুপাত তাহলে এই থিরুইটা আমাদের দরকার এই যে ট্রান্সফর্মারের অনুপাত সেটা আমাদের দরকার এরপর আমাকে জানতে হবে কর্মদক্ষতা কি জিনিস কর্মদক্ষতা হচ্ছে কি তুমি যতটা দিচ্ছ আর কতটা পাচ্ছ তার অনুপাতকে আমরা কি বলি কর্মদক্ষতা তাহলে ট্রান্সফর্মারের কর্মদক্ষতা কর্মদক্ষতা আমরা কিভাবে লিখব কর্ম কর্মদক্ষতা হচ্ছে কি পি টু বাই হচ্ছে কি পি ওয়ান 
থেকে আমরা কি কর্মদক্ষতা তার মানে হচ্ছে কি আমরা ই টু আই টু ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কি ইউ ওয়ান আই ওয়ান এইভাবে আমরা কি দেখব কর্মদক্ষতা আমরা বিচার করব তাহলে কর্মদক্ষতা কি বলতে কত পাওয়ার সেকেন্ডারি কয়েলের পাওয়ার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কি তোমার প্রাইমারি কয়েলের পাওয়ারের অনুপাতকে আমরা কি বলবো কর্মদক্ষতা এখে যদি আমরা পার্সেন্টেজে করি তখন পার্সেন্টেজে প্রকাশ করলে পার্সেন্টেজে আমরা করব ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে কি ট্রান্সফরমারের তোমার যে থিওরিগত বিষয় সেই থিওরিগত বিষয় আমরা জেনে গেলাম যে সূত্রটা আমাদের কাজে লাগবে সেই সূত্রটা হচ্ছে কি যে এখানে তোমাকে মনে রাখতে হবে যে কি ই টু বাই হচ্ছে কি ইউ ওয়ান ইকুয়ালস টু আই ওয়ান বাই হচ্ছে আই টু ইকুয়ালস টু এন টু বাই হচ্ছে কি এন ওয়ান এই জিনিসটা তোমাকে কি করতে হবে মনে রাখতে হবে আর পাওয়ার যদি হচ্ছে কি অবক্ষয় না হয় তাহলে দুটোর ক্ষেত্রে পাওয়ার কি হয় সমান হয় এই হচ্ছে কি নীতি এবার আমরা তাহলে এক নম্বরটা দেখো আমরা টোটালটা কমপ্লিট করে ফেললাম এবার দুই নম্বরটা আমরা জানব দুই নম্বরটা কি দিয়ে আছে যে ট্রান্সফরমারের শক্তি ক্ষয় ট্রান্সফরমারের ফরমারের শক্তি ক্ষয় আমরা ট্রান্সফরমার যেহেতু ব্যবহার করছি তাহলে ট্রান্সফরমারের ভেতরেও কি হয় শক্তির কিছু অপচয় হয় সেই শক্তি অপচয়গুলো আমরা পরপর লিখব এক নম্বর হচ্ছে কি ম্যাগনেটিক লিকেজ ম্যাগনেটিক ম্যাগনেটিক লিকেজ ম্যাগনেটিক লিকেজ কি জিনিস আমরা পেয়েছিলাম যে কি একটা প্রাইমারি কয়েল পেয়েছিলাম ঠিক আছে এই প্রাইমারি কয়েল ছিল আর একটা কি ছিল সেকেন্ডারি কয়েল ছিল এখানে যতটা হচ্ছে কি ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স তৈরি হয়েছিল সেই ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স এখানে লিঙ্ক যদি টোটালটা না হয় অর্থাৎ এখানকার টোটাল ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স যা হলো সেই টোটাল ফ্লাক্স যদি এখানে লিঙ্ক না হয় লিক সব ক্ষেত্রে সমানভাবে হয় না তাকে আমরা কি বলি ম্যাগনেটিক লিকেজ বলি ঠিক আছে তাহলে ম্যাগনেটিক লিকেজ কি ম্যাগনেটিক লিকেজ হচ্ছে কি যখন মুখ্য কুণ্ডলিতে এই যে মুখ্য কুণ্ডলিতে যতটা পরিমাণ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স তৈরি হলো বা চম্বুক বলরেখা তৈরি হলো সেই বলরেখা তোমার সেকেন্ডারি কয়েলে সম্পূর্ণভাবে যদি না যায় তাকে আমরা কি বলবো ম্যাগনেটিক লিকেজ তাহলে কি হতে পারে ট্রান্সফারের শক্তি হয় ম্যাগনেটিক লিকেজ হিসাবে হতে পারে দুই নম্বর আমরা কি জানব ইডি কারেন্ট একে আমরা কি বলি ইডি কারেন্ট বা ঘূর্ণি প্রবাহ ইডি কারেন্ট বা ঘূর্ণি প্রবাহ ঘূর্ণি প্রবাহ কী জিনিস এখানে দেখো যে পাতগুলো আমরা নিয়েছিলাম এই যে এরকম করে আমরা পাত নিয়েছিলাম সেই পাতের উপর ভেতরে কি হবে এরকম হচ্ছে কি আমাদের কারেন্টের লুপ তৈরি হয়ে যায় এরকম কি হয়ে যায় কারেন্টের লুপ তৈরি হয়ে যায় একে আমরা কি বলি একে আমরা ঘূর্ণি প্রবাহ বলি এই ঘূর্ণি প্রবাহ হলে সেখানে হচ্ছে কি তাপজনিত কি হয় ক্ষয় প্রাপ্ত হয় যদি ঘূর্ণি প্রবাহ যত হবে তত তাপজনিত ক্ষয় বেশি পাবে অর্থাৎ তাপ শক্তি হিসাবে শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে এখানে এটা তোমার কি করা যায় মিনিমাইজ করা যায় কি করে এই পাতগুলাকে ল্যামিনেট করলে ল্যামিনেট করে কি আমরা কি করতে পারি ল্যামিনেটেড করে আমরা ইডি কারেন্টকে ইডি কারেন্ট জনিত যে ক্ষয় হয় সেই ক্ষয়কে রোধ করতে পারি তিন নম্বর হচ্ছে কি কপার লস কপার লস কপার লস কি জিনিস কপার লস হচ্ছে কি এই যে তার ব্যবহার করছে সেই তারে হচ্ছে কি কিছুটা রোধ আছে যে পরিমাণ রোধ আছে সেই রোধের জন্য হচ্ছে কি হয় কিছুটা তাপ শক্তি কি হয় ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এই সমান কত হয় আই স্কোয়ার আর টি এই যে তাপজনিত ক্ষয় সেটা যে যেহেতু তোমার যে কপার তার আমরা ব্যবহার করছি সেই তারের হচ্ছে রোধ আছে সেই রোধের জন্য হচ্ছে কি কিছুটা শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় একে কি বলা হয় তোমার হচ্ছে কি কপার লস চার নম্বরকে বলা হয় হিস্টিরিসিস লস হিস্টিরিসিস লস এই হিস্টিরিসিস লস আমরা ম্যাগনেটিক চাপটাই পড়েছিলাম হিস্ট্রিস হিস্টিরিসিস লুপ সেখানে আমরা দেখেছিলাম কোনো একটা পদার্থকে চম্বুক চম্বুক পদার্থে পরিণত করায় আবার যখন চম্বুক তোমার যদি ফিরিয়ে নাও তাহলে পুরোটাই আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে না ঠিক আছে আগের অবস্থায় ফিরে আসতে হলে নেগেটিভ নেগেটিভ অর্থাৎ বিপরীত দিকে তোমাকে চম্বুক ক্ষেত্র প্রয়োগ করতে হয় এই যে এর জন্য কিছুটা হিস্ট্রিসিস লু লস হয় অর্থাৎ আমরা এখানে বারবার দেখো এই পাতগুলাকে চম্বুক ক্ষেত্রে পরিণত করছি আবার চম্বুক ক্ষেত্র উঠিয়ে নিচ্ছি অর্থাৎ 
সারাক্ষণ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের পরিবর্তন হচ্ছে অর্থাৎ চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক পরিবর্তন হচ্ছে তার ফলে কি হয় হিস্টিরিসিস লস হয় তাহলে আমাদের ম্যাগ ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে যে ক্ষয়গুলো হয় এই চার ধরনের ক্ষয় আমরা দেখতে পেলাম একটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক লিকেজ হয় একটা ইডি কারেন্ট কেমন করে হয় তাকে ল্যামিনেট দিয়ে দূর করা যেতে পারে কপার লস হতে পারে হিস্টিরিসিস লস হতে পারে এই এই যে তোমার লস হলো এই লসগুলো তোমাদের হচ্ছে কি খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এবার আমরা দেখো তিন নম্বর দেখব যে আমরা মজ্জা মজ্জা মানে যে কোর কোরটা আমরা ব্যবহার করি সেই কোরটা কি ধরনের পদার্থ নিয়ে ব্যবহার করব সেখানে দেখো আমরা নরম লোহা ব্যবহার করব কেন নরম যে লোহা নরম লোহা আমরা কেন ব্যবহার করা হয় কোর বা হচ্ছে কি মজ্জা তৈরিতে তার কারণ হচ্ছে কি নরম লোহা হচ্ছে কি হিস্টিরিসিস লস হিস্টিরিসিস লস তোমার কি হয় লস হচ্ছে কি কম হয় তাহলে কেন আমরা তোমার হচ্ছে কি মজ্জা তৈরিতে নরম লোহা ব্যবহার করব তার কারণ হচ্ছে কি নরম লোহার হিস্ট্রিসিস লস অনেক কম তোমাকে স্টিল ব্যবহার কেন করি না তার কারণ হচ্ছে কি এখানে হিস্ট্রিসিস লস অনেক বেশি থাকে ঠিক আছে আমরা আর একটা জিনিস বলেছিলাম যে কি তারপর চার নম্বরে বলেছিলাম যে কি ট্রান্সফর্মারটাকে আমরা যেটা ট্রান্সফর্মার দেখি সেটা কি এরকম বক্সের মধ্যে থাকে এবং সেখানে কি থাকে সেখানে ভেতরে এই হচ্ছে কি পাতটা থাকে এবং সার থেকে একটা একটা অয়েলের ভেতরে ডুবানো থাকে একটা তেলের ভেতরে ডুবানো থাকে ঠিক আছে তেলের ভেতরে ডুবানো থাকে এই তেলটা ব্যবহার করলে এই যে তেল ব্যবহার করা হয় এর পরাবৈতিক ধ্রুবক অনেক বেশি হতে হবে কি হতে হবে কীরকম তেল ব্যবহার করব পরাবৈতিক ধ্রুবক তোমার হচ্ছে কি বেশি যুক্ত বেশি হবে বেশি আছে এমন তেল আমরা কি করব ট্রান্সফর্মারের ভেতরে এটা ব্যবহার করা হয় তার কারণ হচ্ছে কি এটা ব্যবহার করলে ম্যাগনেটিক লিকেজ কি হয় অনেক কম হয় এই গেল হচ্ছে কি থিওরিগত বিষয় এবার দেখো আমরা তিনটে প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করেছি এই তিনটে প্রবলেম তুমি যদি করো তাহলে যে কোনো ধরনের প্রবলেম তুমি কি করতে পারে সমাধান করতে পারবে তাহলে কি ধরনের প্রবলেম দেখো আমরা পাঁচ নম্বর গাণিতিক পাঁচ নম্বর পাঁচ নম্বর প্রবলেম আমরা করছি দেখো বলেছে কোনো একটা আরোহী উপান্তরকে তাহলে একটা হচ্ছে কি এই ধর হচ্ছে কি একটা কি আছে ট্রান্সফর্মার তাহলে হচ্ছে কি এই হচ্ছে কি মুখ্য কুণ্ডলী ঠিক আছে এর হচ্ছে কি আই ওয়ান এটা আর হচ্ছে কি এখানে ভোল্টেজ হচ্ছে কি ই ওয়ান এর হচ্ছে কি এন ওয়ান এটা হচ্ছে কি প্রাইমারি কয়েল আর এটা হচ্ছে কি সেকেন্ডারি কয়েল তাহলে সেকেন্ডারি কয়েল হচ্ছে কি এই হচ্ছে কি তোমার ই টু ঠিক আছে এখানে হচ্ছে কি আই টু এর হচ্ছে কি এন টু তোমাকে কি কি বলে দিচ্ছে কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা একশো তার মানে বলেছে মুখ্য কুণ্ডলী পাক সংখ্যা তার মানে এন ওয়ান সমান সমান তোমাকে কত বলে দিয়েছে একশো তারপরে বলেছে রূপান্তর অনুপাত একশো রূপান্তর অনুপাত মানে হচ্ছে কি এন টু বাই এন ওয়ান ইকুয়ালস টু কত একশো এটা তোমাকে বলে দিয়েছে আর কি বলেছে মুখ্য কুণ্ডলীর সঙ্গে বিভব হচ্ছে দুশো কুড়ি ভোল্ট তার মানে ই ওয়ান সমান তোমাকে কি বলে দিয়েছে দুশো কুড়ি ভোল্ট এটা তোমাকে বলে দিয়েছে আর কি বলেছে প্রযুক্ত ক্ষমতা একশো মুখ্য কুণ্ডলীতে প্রযুক্ত ক্ষমতা হচ্ছে কি পি ওয়ান পি ওয়ান সমান আমরা কি জানি তোমার হচ্ছে কি ই ওয়ান আই ওয়ান এটা তোমাকে বলে দিয়েছে কত এগারোশো ওয়াট ঠিক আছে এগারোশো ওয়াট এবং তোমাকে কি কি বার করতে বলেছে এই তোমাকে দিয়েছে এবং কি কি বার করতে বলেছে দেখো গৌণ কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা মানে এন টু তোমাকে বার করতে বলেছে আর কি বলেছে বিভব বার করতে বলেছে মানে ই টু এর ই টু বার করতে বলেছে আই টু বার করতে বলেছে আর কি বলেছে পি টু বার করতে বলেছে এটা হচ্ছে কি গৌণ কুণ্ডুলি আর কি বলেছে মুখ্য কুণ্ডুলির মুখ্য কুণ্ডুলির তৈরি প্রবাহ মাত্রা অর্থাৎ আই ওয়ানও তোমাকে কি করতে বলেছে বার করতে বলেছে এই হচ্ছে কি পাঁচ নম্বর যে প্রবলেম এই যে প্রবলেম এই প্রবলেমটার ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পেরেছো তাহলে যে কোনো প্রবলেম যখন তুমি করতে যাবে এরকম এগে নেবে কি কি দিয়েছে আর কি কি তোমাকে বার করতে হবে এবার দেখো আমরা পরপর স্টেপ বাই স্টেপ আমরা ফলো করব ঠিক আছে প্রথম আমরা আই ওয়ান বার করার চেষ্টা করি প্রথম আমাকে এন টু বার করতে বলেছে এ দেখো এন টু আমরা এই ফর্মুলা থেকে পেয়ে যাব তাহলে এন টু সমান দেখো আমরা কেউ পেয়েছি এ দেখো এন টু রেশিওটা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছে এন ওয়ান বা এন টু বা এন ওয়ান হচ্ছে রেশিও এটা তোমাকে কত বলে দিয়েছে একশো এবার তাহলে এন টু সমান কত হয়ে যাবে একশো ইন্টু হচ্ছে কি এন ওয়ান তাহলে একশো ইন্টু এন ওয়ান মানে হচ্ছে কি একশো ইন্টু হচ্ছে কি এন ওয়ানের মান একশো দিয়ে দিয়েছে তাহলে একশো গুণ করলে কত হবে টেন টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে প্রথমটা হচ্ছে কি যে গৌণ কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা কত হলো 
তোমার পাক সংখ্যা টেন টু দি পাওয়ার ফোরটি হলো হ্যাঁ তাহলে একটা কোশ্চিন উত্তর আমার হয়ে গেল পর বলেছে গৌণ কুণ্ডলিতে বিভব কত ঠিক আছে বিভব গৌণ কুণ্ডলিতে কত হবে বিভব কত সেটা তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে বলেছে আর একটা বলেছে হচ্ছে কি তোমার এই আই ওয়ানটা কত তাহলে আই ওয়ানটা আমরা আগে ক্যালকুলেশন করে নিই এর দেখো পি ওয়ান তাহলে আমরা কি জেনেছি পি ওয়ান সমান সমান ই ওয়ান ইন্টু আই ওয়ান আই ওয়ান ইকুয়ালস তোমাকে কত বলে দিয়েছে এগারোশো ওয়াট বলে দিয়েছে এগারোশো ওয়াট তাহলে তোমার এখান থেকে দেখো আই ওয়ান সমান কত হয়ে যাবে এগারোশো ডিভাইডেড বাই কত হয়ে যাবে ই ওয়ান এ দেখো ই ওয়ান হচ্ছে দুশো কুড়ি ভোল্ট তাহলে এখানে কত হবে এগারোশো ডিভাইডেড বাই দুশো কুড়ি তাহলে কেটে গেল তাহলে এখানে যদি আমরা করি কত যদি হচ্ছে কি এগারো দুকোণে কত হয় বাইশ হয় আর এটা হচ্ছে কি কত এগারো খে এগারো দশ তার মানে হচ্ছে কি পাঁচ অ্যাম্পিয়ার তাহলে এই আই ওয়ানের মান কত হয়ে গেল পাঁচ অ্যাম্পিয়ার পাঁচ অ্যাম্পিয়ার এন টু এর মান হচ্ছে কি টেন টু দি পার ফোর হয়ে গেল এই গেল হচ্ছে কি আই ওয়ান দেখো এটা পেয়ে গেল এটা পেয়ে গেল এবার তোমাকে কি বলেছে ই টুর মান বার করতে বলেছে এই যে ই টু এই ই টুর মান আমাকে কি করতে বলেছে বার করতে বলেছে আমরা দেখো এই যে সমীকরণ আমরা কি জেনেছি ই টু বাই হচ্ছে কি ই ওয়ান সমান সমান কত হয় সমান সমান হচ্ছে কি সমান সমান হচ্ছে কি এন টু বাই হচ্ছে কি এন ওয়ান হয় তাহলে ই টু সমান তোমার কত হয়ে যাবে ই টু সমান হচ্ছে কি ই ওয়ান গুণ এন টু বাই এন ওয়ান এন টু বাই কত হয়ে যাবে এন ওয়ান ই টু দেখো কত দুশো কুড়ি ভোল্ট ই ওয়ান কত দুশো কুড়ি আর এন টু বাই এন ওয়ান এ দেখো এন টু বাই এন ওয়ান কত হয়েছে কি একশো আছে ঠিক আছে তার মানে কত হয়ে গেল দুই শূন্য তিনটে শূন্য তার মানে হচ্ছে কি বাইশ এটা এত ভোল্ট এত ভোল্ট এত ভোল্ট মানে হচ্ছে কি বাইশ কিলো ভোল্ট ঠিক আছে তাহলে দেখো হচ্ছে কি পি ই টু আমরা পেয়ে গেলাম ই টু আমরা পেয়ে গেলাম এরপরে দেখো আমাকে কি হয়ে গেল ই টু পেয়ে গেলাম এবার হচ্ছে কি তোমার আই টু বার করতে হবে আই টু যখন বার করব আমরা এরকম ফর্মুলা ইউজ করতে পারো ঠিক আছে এই দেখো ফর্মুলা আই টু আর ই টু এর ফর্মুলা ঠিক আছে একটা হচ্ছে কি আই তোমার হচ্ছে কি আই ওয়ান বাই হচ্ছে কি তুমি যে কোনো ই টু এই এই ফর্মুলাটা ইউজ করেও করতে পারো আবার এন দিয়ে ফর্মুলা দিয়ে ইউজ করতে পারো ঠিক আছে আমরা ই টু আর আই টু এই যে ফর্মুলা সেই ফর্মুলা দিয়ে আমরা এখানে ইউজ করছি ঠিক আছে আমরা তাহলে লিখতে পারি আই ওয়ান বাই হচ্ছে কি আই টু সমান সমান কত হয়ে যাচ্ছে এন টু বাই হচ্ছে কি এন ওয়ান এর দেখো আমাকে কি বার করতে হবে আই টু বার করতে হবে তাহলে এখান থেকে আমরা আই টু সমান কত পেয়ে যাব আই টু সমান পেয়ে যাব তোমার হচ্ছে কি আমরা একবার একদম পরপর করি তাহলে আই টু এখানে আই ওয়ান কত আছে আই ওয়ান দেখো আমরা বাগি বার করে দিচ্ছি কত পাঁচ অ্যাম্পিয়ার পাঁচ বসিয়ে দিলাম এন টু বাই এন ওয়ান কত আছে দেখো একশো ঠিক আছে তাহলে এখানে এখান থেকে আমরা পেয়ে যাব কত আই টু সমান সমান কত পাঁচ বাই একশো তার মানে পয়েন্ট জিরো ফাইভ অ্যাম্পিয়ার তাহলে দেখো কত আই টু সমান কত পেয়ে গেলাম জিরো ফাইভ অ্যাম্পিয়ার পরপর দেখো একই ফর্মুলা ইউজ করে পাচ্ছি এবার দেখো ক্ষমতা বার করতে বলেছে তাহলে ক্ষমতা তোমাকে যখন বার করবে এখানে তো তোমার ক্ষমতা যে কোনো চেঞ্জ হয়নি অর্থাৎ ক্ষয় হচ্ছে না আদর্শ তোমার ট্রান্সফর্মারের কথাই বলা হয়েছে অর্থাৎ এখান থেকে যত ক্ষমতা আছে এখানেও ঠিক ততটা ক্ষমতা হবে তাহলে পি টুর মান কত হবে পি টুর মান হবে তোমার হচ্ছে কি পি টু সমান কত হবে পি ওয়ান অর্থাৎ হচ্ছে কি পি ওয়ানের মান কত এগারোশো ওয়াট তাহলে এখানে পি টু এর অর্থাৎ পি টু এর মানও কত হবে এগারোশো ওয়াট ঠিক আছে যেহেতু হচ্ছে কি শক্তির কোনো কি হচ্ছে না ক্ষয় হচ্ছে না তাহলে এই গেল হচ্ছে কি টাইপ ওয়ান অর্থাৎ তোমার পাঁচ নম্বর প্রবলেমটা আমরা সলভ করে ফেললাম এবার দেখো আমরা ছয় নম্বর প্রবলেমের দিকে যাব ঠিক আছে ধীরে সুস্থে যখন তুমি করবে কি কি দিয়ে দিছে আর কোনটা তোমাকে বার করতে হবে সেটা তুমি যদি ভালো করে বুঝতে পারো দেখো খুব সহজ অঙ্ক ছয় নম্বরের প্রবলেমটা তোমাকে কি বলেছে বলেছে একটি ট্রান্সফর্মার তাহলে এই হচ্ছে কি ধরো একটা ট্রান্সফর্মার এই হচ্ছে কি একটা ট্রান্সফর্মার যার কুণ্ডুলি প্রাইমারি কুণ্ডুলি আর এটা হচ্ছে কি সেকেন্ডারি কুণ্ডুলি 
প্রায় প্রাইমারি কুণ্ডলি এন ওয়ান এর হচ্ছে কি এন টু এর হচ্ছে কি আই ওয়ান এর হচ্ছে কি ই টু এটা হচ্ছে কি ই ওয়ান এটা হচ্ছে কি ই টু এর হচ্ছে কি আই টু এবার বলেছে ছয় নম্বরটা কি বলেছে বলেছে একটা ট্রান্সফর মানে গৌণ কুণ্ডলি প্রবাহ হচ্ছে কি সিক্স অ্যাম্পিয়ার তার মানে আই টু তোমাকে দিয়ে দিয়েছে কত আই টু হচ্ছে কি সিক্স অ্যাম্পিয়ার আর কি বলেছে প্রাথমিক কুণ্ডলির ক্ষমতা হচ্ছে কি ফোর কিলোওয়াট অর্থাৎ পি ওয়ান সমান সমান ই ওয়ান আই ওয়ান ইকুয়ালস টু ফোর কিলো ওয়াট তার মানে হচ্ছে কি ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি ওয়াট এটা তোমাকে বলে দিয়েছে আর কি বলেছে কর্মদক্ষতা নাইনটি পার্সেন্ট তার মানে ইটা অর্থাৎ ই ওয়ান ই টু আই টু বাই হচ্ছে কি ই ওয়ান আই ওয়ান এটা তোমাকে কত বলে দিয়েছে নাইনটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট এটা তোমাকে বলে দিয়েছে বলে বলেছে এবার ট্রান্সফর্মারের রোদ কত তোমাকে কি করতে হবে ক্যালকুলেশন করতে হবে ট্রান্সফর্মারের রোদ কত সেটা তোমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে আমরা এই যে পি ওয়ান এ হচ্ছে কি ক্ষমতা হচ্ছে কি নাইনটি পার্সেন্ট তাহলে পি টু কত হবে পি টু হচ্ছে কি তার মানে এই এখানকার যা পি ওয়ান আছে সেই পি ওয়ানের কত পার্সেন্ট যাবে নাইনটি পার্সেন্ট এখানে আসবে ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে কি পি টু সমান সমান কত হবে পি ওয়ানের নাইনটি পার্সেন্টেজ কি কথা বললাম বুঝতে পারলে যে কি তোমার প্রাথমিক কুণ্ডলিতে যা ক্ষমতা সেই ক্ষমতার নাইনটি পার্সেন্ট হচ্ছে কি সেকেন্ডারি কুণ্ডলিতে আসবে এটার কথার মানেই হচ্ছে কি এই তোমার হচ্ছে কি তোমার কর্ম দক্ষতা নাইনটি পার্সেন্ট তাহলে পি টু সমান কত হবে দেখো এখানে হচ্ছে পি ওয়ান কত দিয়ে দিচ্ছে তোমার হচ্ছে কি ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি আর এখানে দেখো কত নাইনটি পার্সেন্ট মানে হচ্ছে নাইন বাই হচ্ছে কি নাইনটি বাই একশো তাহলে দেখো এটা এটা কেটে গেল ঠিক আছে তার মানে ফোর আর একটা শূন্য কাটবে চার নয় কত হয়ে গেল ছত্রিশ আর এখানে কত থাকবে তিনটে শূন্য মোট দুটো শূন্য কেটে যাবে তার মানে হচ্ছে কি থাকে গেল ছত্রিশশো ওয়াট ঠিক আছে এবার দেখো তোমাকে কি বলেছে রোদ ক্যালকুলেশন করতে বলেছে এই সেকেন্ডারি কুণ্ডলি যে রোদ ট্রান্সফর্মারের যে রোদ সেই ক্যাল রোদটা তোমাকে কি করতে বলেছে ক্যালকুলেশন করতে বলেছে এখানে আই টু হচ্ছে কি আই টু আছে তার মানে আমরা পি টু সমান কত লিখতে পারি পি টু সমান হচ্ছে কি আই টু স্কোয়ার ইন্টু আর ইকুয়ালস টু কত হয়ে যাবে ছত্রিশ হয়ে যাবে কি কথা বললাম বুঝতে পেরেছ কারণ পি টু সমান হচ্ছে কি পি সমান কত হয় পি মানে ক্ষমতা কি হচ্ছে ভি আই হয় অথবা হচ্ছে কি আই স্কোয়ার আর হয় অথবা হচ্ছে কি ভি স্কোয়ার বাই আর হয় এই হচ্ছে ফর্মুলা তাহলে এখান থেকে আমরা এটা বসাতে পারি আই স্কোয়ার আই টু স্কোয়ার ইন্টু আর তাহলে আর সমান কত হয়ে যাবে কত ছত্রিশশো ডিভাইডেড বাই দেখো আই স্কোয়ার আই মানে হচ্ছে কি ছয় তার স্কোয়ার এ দেখো আই টু এর মান কত ছয় তাহলে তার স্কোয়ার তাহলে কত হয়ে গেল ছত্রিশশো ডিভাইডেড বাই ছয় ছয় ছত্রিশ মানে হচ্ছে কি একশো ওহম তাহলে দেখো ট্রান্সফর্মারের রোধ কত আমরা ক্যালকুলেশন করলে পারলাম কত একশো ওহম এবার দেখো আমরা সাত নম্বর প্রবলেমটা করব একদম সিম্পল ফর্মুলা তোমরা যে কোনো ধরনের প্রবলেম দেখ দেখ না কেন তোমরা ছবিটা আঁকবে তার সঙ্গে সঙ্গে পরপর স্টেপগুলো করে যাবে দেখো পেয়ে যাবে দেখো সাত সাথে কি বলেছে একটা ট্রান্সফর্মার আছে একটা ট্রান্সফর্মার আছে তার হচ্ছে কি প্রাথমিক কুণ্ডলি আছে আর হচ্ছে কি সেকেন্ডারি কুণ্ডলি আছে বলেছে প্রাথমিক ও গৌণ কুণ্ডলি পাক সংখ্যা বলে দিচ্ছে এন ওয়ান আর হচ্ছে কি এন টু এন ওয়ান সমান কত বলে দিচ্ছে পঞ্চাশ আর এন টু সমান কত দিয়ে দিচ্ছে দেড়শো হ্যাঁ পনেরোশো দিয়ে দিচ্ছে কত পনেরোশো প্রাথমিক কুণ্ডলি জড়িত ফ্লাক্স মানে এখানকার ফ্লাক্সটা দিয়ে দিচ্ছে কত ফ্লাক্স সমান সমান হচ্ছে দিয়ে দিচ্ছে ফাইভ জিরো প্লাস হচ্ছে কি ফোর টি এটা হচ্ছে ধ্রুবক ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি ই ওয়ান এটা হচ্ছে কি ই টু এবার বলেছে প্রাথমিক ও গণ্য কুণ্ডলির ভোল্টেজ কত অর্থাৎ ই ওয়ান সমান কত তোমাকে বার করতে বলেছে আর ই টু সমান কত সেটা তোমাকে বার করতে বলেছে ঠিক আছে এই হচ্ছে কি তোমাকে নিয়ম বলেছে এবার দেখো এই যে ফ্লাক্স দিয়েছে ফ্লাক্সের সাহায্যে আমি ই ওয়ান দেখো ক্যালকুলেশন করতে পারবো ই ওয়ান সমান কত হয় ই ওয়ান সমান হচ্ছে কি এন ওয়ান এন ওয়ান তো আমার রেশিও আমরা জানবো ই ই ওয়ান সমান আমরা কি লিখতে পারবো ডি ফাই বাই হচ্ছে কি ডিটি আমরা ডি ফাই বাই হচ্ছে কি ডিটি আমরা এটা কি করতে পারি করতে পারি ডি ফাই বাই ডিটি তাহলে ডি ফাই বাই ডিটি যখন করব তখন কত হবে দেখো ডি ফাই বাই ডিটি করলে আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে কি ফোর আমরা কত পেয়ে যাব ফোর এবার 
फोर एटा जी की फोर ता कि गौण कुंडल प्राथमिक कुंडल तुम्हारे कि भोल्टेज कत एटाई समान हो प्राथमिक कुंडल भोल्टेज एटा हो प्राथमिक कुंडल भोल्टेज ठीक है एब तुम्हें कि करते हैं जेहतु डि फाइ डिटाई की कर लम ए देखो फाइव समान हो फाइव जिरो प्लस हो फोर टी ते डि फाइव बी टी कर ले कत शून्य हो जाए कत फोर है तेल प्राथमिक कुंडल भोल्टेज कत हो गोर भोल्ट हो गो एबारे कि तुम्हें एन ओन बन टू बोले तम मैं इ टू बच्चे कि इ ओन समान समान कत है एन टू बच्चे कि एन ओन तेल इ टू समान समान कत है इ ओन गुण हे कि एन टू बच्चे कि एन ओन इ ओन देखो फोर भोल्ट हो देखो एन टू हे कि पंद्रह सौ आज ठीक है एन ओन हे कि पंचाश आज एटा एट केटे गल तर मैं कि कत हल तीन पाँच पंद्रह मान त्रिस तीन बारो एकश तीन चार बारो एकश कूड़ी भोल्ट अर्थात इ टूर मान कत हो ग इ टूर मान हो ग तुम्हार एकश कूड़ी भोल्ट भलोक देखो जो कि फाइ आप जो चम्बुक फ्लाक्स दिए से जेहतु प्राथमिक चम्बुक फ्लाक्स दिए तेलान प्राथमिक भोल्टेज पे गलम डि फाइव बै डिटी को तेल से खान प्राथमिक भोल्टेज पड़ार पर हो कि एन ओन और एन टू तुम्हें दीचे एन ओन कत दिए तुम्हार हो पंचाश और पंद्रह पंचाश और पंद्रह एखान कि करलम इ टू बै ओन समान एन टू बै एन ओन एखान फर्मुला कर लम फर्मुला देखो काटाटी कर ले पे गलम कत त्रिस तेल तीन चार बारो एकश कूड़ी भोल्ट ये गल हे कि ट्रांसफर्म जो जिसगल आज के कर लम यह जिसगल तुम जी करो तुम्हार ट्रांसफर्मार सम्पर्कित समस्त तुम्हारे कि प्रब्लेम समस्या समाधान करते